Mijn naam is Valentijn. Ik ben model, ik ben DJ en ik ben transgender. Ik heb eigenlijk al heel lang het gevoel dat ik ergens tussen man en vrouw in zit. Maar ik ben opgegroeid in een samenleving die zich daar geen raad mee weet. In India kennen ze al veel langer een derde gender. De zogenaamde hitra's zijn al eeuwenlang ingebed in de religieuze en culturele tradities. Het is lastig om te bepalen met hoeveel ze precies zijn. Ruwe schattingen lopen tot over een miljoen. Wat wel zeker is, is dat de hitra's een gemeenschap vormen die al even lang bestaat als de wortels van het hindoeïsme. Samen met Stig en Lorenz reis ik naar India om te ontdekken hoe de tradities rondom hitra's staande blijven in de hedendaagse Indische samenleving. Daarnaast ben ik benieuwd naar hun persoonlijke verhalen, naar hoe hun leven verschilt van dat van mij als witte transpersoon uit het westen. We zijn in New Delhi en we staan op het punt om ontvangen te worden door Lakshmi Narayan Tripathi. Dat is een van de belangrijkste, meest bekende hijras in India. Grote persoonlijkheid. Ik ben gewoon vooral heel nerveus dat ik niet tot er door kan komen. En dat ze denkt, wie is die meid uit Nederland? Wat komt ze hier doen? Waarom komt ze me lastigvallen? We gaan het wel zien. Ik hoop dat het goed komt. Hallo, hi Lakshmi. Hallo, hi. Oh my god. How are you? Oh, how are you, darling? I'm good. I'm the high priestess of the first ever transgender congregation of a religious space, wow. a convent of the Vedic Sanatan religion that you call very famously as the Hinduism and we decided in 2015 to reclaim the lost position in the religion because religion plays a very important role in any society yes and in in the religion we are considered as demigods i've i've read a lot about it being called hijra culture but it i know hijra. that that's it's, yeah. it's hijra and ra means the person who he or she lives his own tribe right. in search of his true self is yeah. known as a hijra yeah. But in India, we were known as the Kinners. Yes. We say that we're the oldest ethnic transgender community in the world. Exactly. So interesting to see how embedded it is in culture, yeah. you know, that it's not something, you know, Strange. it's framed as something very new, but it's... it's, it's no, it's, it's very ancient. century old. People should have dignified life according to the norms of the society, what they consider, but not at the cost of their culture no. and traditions. No. If you lose your culture and tradition, you lose your soul. Yeah, 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 yeah. yeah it's... Hallelujah. Welcome <laughs> to our den, baby. In pre-koloniale tijden hadden hijra's een hoge status. Maar vanaf de komst van het Britse koloniale regime hebben zij het steeds moeilijker om die maatschappelijke positie te behouden. Steeds vaker werden zij het slachtoffer van onderdrukking. In Mumbai ga ik op bezoek bij Mudra Nani. Mudra Nani is een Nayak, wat betekent dat zij aan het hoofd staat van een Garana, een grote groep hijra's die als familie samenwonen. So the Garana is like a family. So how is the Garana family structure? Garana is a home. It's my home. मेरे सब चेले हैं एक दो तीन इनका गुरु मैं हूँ उनके चेले वो हैं उसका चेला वो है मेरा गुरु वहाँ है मेरे गुरु का भी गुरु है So you are her guru and then she you also have chelas right Like a real family Can I ask how do chelas come to their guru गुरु चेला के पास कैसे आते बोले तो अब हमारे बॉम्बे में सात घराने हैं किसी के पास भी जा सकते हैं कोई बंदी नहीं है लेकिन जब ये गांव छोड़के अपने माँबाप के क्या बोलते वो भेदभाव के या स्टिग्मा के वजह से या उनको उनके ऊपर हो रहे हत्याचार के वजह से वो घर छोड़के आते हैं कहीं हमको टकरा जाते हैं जैसा हमारा ट्रेडिशन कल्चर लेके कोई चेले नाती चलते हैं, तो दुकान मंगते हैं, छुट्टा बाजार बोलते हैं उसको, मिल जाता है 200-300 रुपया रोज मांगने पे, उससे अपने जीवन शैली गुजार लेते हैं। I was wondering if you could tell me how Hydra get their powers to bless and to curse। शिव पुराण में देख लो, हमारे को शिव दर्शन या उपदेवता या किन्नर देवता के समान हमको दे पूजे जाते हैं और हमारा आशीर्वाद लिया जाता है और ये कलयुग में भी 
अभी भी प्रथा है अभी भी मानने वाले है जैसा तुमने सुना है वैसा ही हंड्रेड एंड वन परसेंट करेक्ट है हिजड़ों की दुआई जितनी लगती है बदुआई ही उतनी लगती है Do you think that people are afraid to harass hijras because they are scared that you will curse them? वो वैसा कुछ नहीं डरने वाला तो डरता ही है क्यों तो ये डर पहले से बना रखा है अपने फैमिली वालों ने जब आत्मीय घर में एक बच्चा बॉर्न होता है उसका जेंडर ये होता है अगर माँ बाप अपने फैमिली वाले उसके ऊपर ये स्टिग्मा ये टॉर्चर नहीं करते तो आज ये दुनिया में हमको ये सब झेलना नहीं पड़ता है अभी मैं हूँ मेरे को दस बार मैं रास्ते से चल रही हूँ तो तुम हिजड़ा बोलते मामू बोलते छक्का बोलते गुड़ बोलते बाइलिया बोलते क्या क्या नाम से पुकारते अगर मैं कभी एक बार मेरा दिमाग फ्रेश नहीं है दस बार तो तू बोल लिया मैं सुन ली एक बार मेरा दिमाग फ्रेश नहीं है अगर कोई डिप्रेशन में हो अगर तू मुझे छक्का बोला तो तेरी माँ को छो दो मैं तेरे बाप को छो दी कि माँ को छो दी बोल के मैं ताली मारूँगी इससे कोई डर भी जाता है इसमें हमारी क्या गलती है हमारी क्या गलती है इसमें Een van de plekken waar Mangti het meest voorkomt zijn drukke kruispunten. De chela's kloppen op de autoramen en vragen de bestuurders om geld voor hun zegeningen die voorspoed moeten brengen. Why do people give hijra money? Wat dert hij? Omdat ze met me horror, wat hij dert, wat hij kan. Als we hem in geld niet geven, dan kan hij ons bedduwa geven, schraap geven. Want we willen hem voor het eten. अगर वो नहीं भी देना चाहते तो मजबूरी से वो लोग हमें पैसा देते हैं क्योंकि वो उनके मन में डर है अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये हमें शराब दे सकते हैं ये हमें बदुआ दे सकते हैं तो फिर हमारा हमारा फैमिली नहीं चलेगा हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा Have you ever experienced bad things during Monty? बहुत बार मंकी करते टाइम मार पड़ी है मार खाई है और लोग कपड़े जो तो फैसिंग क्लॉथ फाड़ देते हैं कोई बुरा होता है वो उसी नज़र से देखता है और कोई झापड़ भी मार देता है या तो कोई भगा देता है या तो फिर चार लोग मिलके पकड़ के रास्ते पे पीट देते हैं मार देते हैं पुलिस तो कभी मदद नहीं करते हैं वो और हमारे ऊपर करते हैं मारते हैं सेक्स करने के लिए हमें वो करते हैं प्रेरित करते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं होता है चार लोग होते हैं जो मारते पीटते हैं जोर ज़बरदस्ती से सेक्स करते हैं और ये होता है डेली होता है जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो Terug in New Delhi heb ik een afspraak met de medewerkers van Pahal Foundation. Een organisatie die zich inzet voor de transgender gemeenschap en in het bijzonder voor hijras die aan sekswerk doen. Veel medewerkers van Pahal zijn zelf sekswerker en weten dus uit eigen ervaring waar transgender personen in prostitutie mee te maken krijgen. Sinds ik ben in India, heb ik veel verschillende woorden gehoord. Ik heb veel verschillende transgender, hijra, kinder... How do you identify? How do you identify? I um, identify for, uh, only transgender. Transgender. Yes. Yeah. Hijra is a culture, जो हमारा सदियों से चलता आया है, मतलब बहुत टाइम से चलता आया हिजरा कल्चर, और transgender like हमारा हमारी एक identity है. और transgender is बस हम transgender है, हमारे मतलब कि कोई warning नहीं है उसमें कोई problem नहीं है, में कोई issue नहीं किसी बीच में, कुछ भी कर सकते हैं. अगर हम हिजरा follow करेंगे तो हमारे पर यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है. और गुरु के गुरु के साथ ही जाने अगर किसी फंक्शन में जाना है तुम अकेले नहीं जा सकते। Right. So when it comes to hijra culture, is there a lot of oppression and abuse from the gurus to their chelas going on? गलती वो खुद कर रहे हैं तो गलती की सजा भी उनको ही मिलेगी। तो अरे कलंकी हो जाती है कि ना वो किस कहीं कि कहीं भी जाएगी कहीं गुरु के पास जाएगी कि वीडियो बना के उसके वायरल कर देगी और उसको क्या बोलते हैं कहीं से टोली के लिए काम करा देगी सब बंद कर देगा हुक का पानी बंद होगा कोई उससे बात करेगा तो उससे ग्यारह लाख रुपए ले जाएगा एक क्या लाख लेगा ऐसे ऐसे बात Alicia toont me beelden van een chela die naakt door haar guru aan een ketting werd gelegd omdat ze bedelde in een verkeerde wijk. Ze krijgt een gloeiend heet muntstuk tegen haar voorhoofd gedrukt. 
een traditionele straf voor dit vergrijp. Ze smeekt om genade, maar wordt meedogenloos afgeranseld. Tot nu toe had ik altijd een romantisch beeld van de Garana. Ik dacht dat het een plek zou zijn waar Hitra's een nieuwe familie vinden en voor elkaar zorgen. Door deze beelden wordt die illusie genadeloos doorprikt. Oh, that's really shocking. And this happens a lot. Yeah. Stuff like this. Wow. What other violence does uh, the transgender community face here when they are on the streets in Delhi? Jo road pe sex workers hote hain, jab unke saath police wale harassment karte hain, unko maarte hain, peete hain, aur unse unke saath sex work bhi karte hain, police wale bhi even also. And uh, goons, gundas also, unka jo money hota hai, wo bhi chhin leta hai, aur unke saath without precautions uh, sex karte hain, without and no condom, without precaution uh, sex karte hain, to wahan. वहाँ पे भी रिस्क बढ़ जाता है एचआईवी का रिस्क बढ़ जाता है सो so, वहाँ पर उनका उनको ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी कुछ लोग होते हैं स्नैचर्स उनके मुंह पे स्नैचर मारना मतलब ब्लेड मारना काटना मारना उनके साथ जोर जबरदस्ती सेक्स करना रेप करना मैं और मेरे दो तीन फ्रेंड थे हम लोग घूम रहे थे मैं और मेरे मैं और मेरे दो तीन फ्रेंड घूम रहे थे अब न्यू ईयर वाले दिन तो उस तो क्या हुआ वो एक दो दिन गुंडे टाइप के लड़के थे वो आए बाइक पे तो वो लड़के मुझे उठा के ले गए दो लड़के थे बाइक में जबर से मुझे खींचा बीच में रखा गुजर के लड़के थे वो मुझे बीच में रखा एंड ले गए और वहाँ पे फिर जाके पेट्रोल निकाल लिया कि सकिंग कर वरना तेरे ऊपर पेट्रोल डाल देंगे हम जला देंगे तो मैंने दो लड़कों के साथ सकिंग किया सेक्स किया ज़बरदस्ती किया उन्होंने मेरे साथ और फिर मुझे भगा दिया वहाँ से थप्पड़ मार के भगा दिया अब सीधे जाइए रुकिए मत पीछे मुड़ के मत देखिए एक्चुअली पुलिस वाले से कंप्लेंट लेके भी किस मुंह से जाए कंप्लेंट बोले तुम घूम क्यों रहे हो तुम पुलिस वाले खुद सेक्स करने की सोचेंगे फिर मीठी उठी बातें करेगी यूँ करेगी यूँ करेगी पुलिस वाले खुद सेक्स करने से पुलिस वाले तक जाते हैं पुलिस वाले बोले फैमिली को बुला के लो ये नहीं चाहती फैमिली तक बात जाए बस बात वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है डी यू है de verhalen die Alicia en de anderen me vertellen maken diepe indruk. Ik kan me niet voorstellen hoe het is als je nergens echt veilig bent. Of het nu op straat is, bij je guru of zelfs bij de politie, discriminatie en geweld liggen voor deze meiden altijd op de loer. Een groot probleem voor transgender personen in India is dat ze moeilijk aan het werk komen. Velen zien geen andere uitweg dan sekswerk. Iemand die daar verandering in probeert te brengen is Rudrani. Zij richtte het eerste modellenbureau voor Hitra's op. Why did you want to start a modeling agency specifically for trans women? Fashion is all about experiment. Fashion is all about, you know, inclusiveness. And the image which people have been seeing of transgender, how they stereotype transgender, that they're aggressive, they're only good enough for, you know, sex work and begging. And we really need to break the stereotype. Because people who are doing sex work and who are begging, it's not their choice. They really want to become models. They want to become air hostess. They want to become, you know, entertainer. For me, everybody is beautiful in their own capacity just because they don't have resources. You have resources. You have a lot of things to make yourself beautiful. So it is all about survival. If given opportunity, they are also beautiful and they will do it wonderfully. But we will make our way and we will come in front. So I think modeling is the best way because it is a beautiful outreach. I read that some time ago um, you were the victim of a very violent attack yeah. and you shared that story very openly on Facebook. Yeah. Could you tell me a little bit about what happened? Oh, I, I, was, uh, I was out for a dinner with my ex-boyfriend mm -hmm. and all of a sudden the three bike comes with almost nine to ten people over. I can't even make out because it was night. My boyfriend was riding, my ex-boyfriend was riding a scooter and I was sitting behind and they literally were almost close, you know, they surrounded us and they were, they tried to pull me away from my ex-boyfriend. I resisted, I shouted, they picked a big stone and they started hitting us and one of the stone which hit me here Why did you want to speak out? Why did you want to show people on Facebook? Because the pictures are horrible. Because I was sad. I just a few months ago, one of my friend was shot dead, and how she was she she was a sex worker, and I mean she she was dis, she disappeared. And next afternoon there was a call, and when we all went there, she was shot dead in the night. And by afternoon 12, rats ate her all ears, eyes, 
toes and that was it was a horrible you know it was not i can't i mean how can somebody do this to a human so i wanted to speak i do not want to die like this i don't want you know to be found you know in a gutter missing gone doesn't matter cuz i believe trans lives matter it matters trans lives matter zegt Koudrani ook in india wordt de schreeuw om respect en menselijkheid steeds luider ik heb met alicia afgesproken Samen maken we ons klaar om naar de Delhi Queer Pride te gaan. Dit jaar is een speciale editie. Enkele maanden geleden nog schafte de regering het beruchte wetsartikel 377 af... dat seksuele handelingen tussen mannen of met transpersonen verbood. Het afschaffen van het wetsartikel is een belangrijke stap... voor het verbeteren van de positie van de LGBT-community. Maar er is nog een lange weg te gaan. Als de nacht valt, laten we de parade achter ons. Alicia neemt ons mee naar een plek waar veel getippeld wordt. Langs een drukke autobaan leidt ze ons het bos in. Achter een hek van prikkeldraad staan al enkele vriendinnen van Alicia te wachten om klanten te ontvangen. Hi. Hello, Valentijn. Can I ask you, do you girls usually come here to work at night? Yes, Roja. At the road. And aren't you ever scared to come here? But we don't have a lot of time for But we don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. We don't have a lot of time for it. Oh, come on. Shaira? Is this a condom rapper? This is Nirodh. 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 So you come here to distribute the condoms as well? Condom, Nirodh. So this is the condom that you distribute? This is the NGO. The NGO. And this is a rapper, look, Sam. With the Paha Foundation. Sam. Right. Yeah, it's the same thing. Nirodh. So when you meet a client, what happens? You come here? हाँ या या क्लाइंट यहाँ पे आ जाते हैं आराम से इजी से आ जाते हैं क्लाइंट या एंड 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 व्हाट हैपेंस देन क्लाइंट को जब सकिंग करती हूँ उनकी एस पक एनएल पक करवाती हूँ ब्लॉक जॉब करती हूँ और एस पक जब लड़के कोई आते हैं हम पहले से छुप जाते हैं कहीं ना कहीं हम यही छुप yeah, yeah, because you can hide and stuff. Yeah, yeah. 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 
How do you how do you get the clients to come to you? नहीं client यहाँ से बस से उतरते हैं काफी और सीधा आते हैं ये लड़का खड़ा है देखो एक पीछे वो लड़का काम करने के लिए खड़ा है वो सोचा हम जाएंगे तो काम करने जाएगा सीधा और कभी 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 कार रुक के कार में हम बैठते हैं सीधा client कार में बुलाता है कार में बैठने का सीधा client के घर चले जाते हैं वहीं ना घूम या ड्राइविंग करते करते हैं ऑनलाइन ब्लॉग सकिंग कर देती है उसकी उसमें उसमें जाता है फिर client हमें यहाँ पे वापस छोड़ देता है कार वाला But you never you never go in the car, right? You never go in the car. मैं कब जाती हूँ कब बहुत कम जाती हूँ। यही तो बात है। Hello, आज क्या करना है ये बताओ। Checking करवानी है। बस। ये लेना दो डेढ़ सौ रुपए, दो सौ रुपए। Turn it. बिना कॉन्डम के? नहीं। बिना कॉन्डम के? बिना कॉन्डम तो दो सौ रुपए लेने ही हैं। वो खड़े में जा रहे हैं ना काम तो कर लो। Raar. Ik kan me er gewoon zo niks bij voorstellen dat het oké okay is om op zo'n plek in het bos dit werk te moeten doen. Nee, ik vind het helemaal. Ik vind het super. Het ziet er super onveilig uit hier. En um, als je ook hoort wat voor dingen zij hier meemaken. Ja, dan komt er een keer iemand uh, met een pistool je dwingen om gratis met me iets te doen. Nee, het is niet veilig. Ik wil hier ook verdomme gewoon eigenlijk helemaal niet meer zijn. Ik wil hier gewoon echt niet zijn en, 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 en ik hoef hier niet eens wat te doen. Ik sta gewoon aan de zijkant een beetje op straat en, en, en... ik ben echt ook heel erg klaar, sorry. Vanuit Delhi reizen we met de trein naar Allahabad. Voor vele Hindoes een heilig oord. Eén keer in de twaalf jaar vindt hier de Kumbh Mela plaats, het grootste religieuze festival ter wereld. Tijdens de Kumbh reizen miljoenen bedevaartsgangers af naar Allahabad voor een bad in de heilige rivier de Ganges. Lakshmi zal tijdens de Kumbh met haar religieuze orde van Hitras in Allahabad verblijven. We treffen haar in volle voorbereiding. When did you first realize that you were trans when did that realization come i never realized i was trans the world made me realize that i was trans <laughs> did you realize you were trans no no, no. we were as It normal child as we were mm -hmm. we were going to school only our femininity be we didn't fix in those boxes of male and female and then we became an outbox for everybody in the society then it starts oh homo gay you know uh, for us, Chakka, Hijra, Mamu, Gur, all those names which are used to completely take away my dignity and to take away my whole human existence. Yeah. We are considered as a sexual object in the patriarchal world. Mm -hmm. What they cannot do with their wives, they want to experience it with the trans women. Yeah. Society is considered very inclusive about all the genders, everything, but it is not true on the ground. Still we have stigma, still we have discrimination, still transgenders are killed. One bullet is enough to kill them. And we wanted to create that change that every individual is part of the Vedic Sanatan Dharma. Though I am the high priestess, but the high priestess job is to safeguard everybody. So I always say only one thing is that, no, I am the medium and God has provided me with the right place at the right time. <laughs> Het is duidelijk dat Lakshmi probeert de traditionele status van Hitras in India in ere te herstellen. In een dorre vlakte langs de oever van de Ganges zegent Lakshmi de grond voor de heilige Koen. Onder de aanwezigen bevinden zich voorname Hitras uit het hele land. Lakshmi heeft mij uitgenodigd om dit ritueel bij te wonen.
It's a sheer responsibility that my coming generation also be treated with respect and with dignity. Everything is about dignity. We are a cultured civilization, whether west or east or north or south. What was the whole fight about? It was all about inclusiveness in the society. Or you have the guts create your own society then. De positie van transgenders in India is er één van botte tegenstellingen. Wat me vooral bijblijft zijn de bijzondere mensen die ik heb leren kennen en de moed en de kracht waarmee ze zich blijven inzetten om aanvaard te worden. Toch voel ik ook een afstand, omdat onze levens zo verschillend zijn. In Nederland heb ik het relatief gemakkelijk, in India is er nog een lange weg te gaan. Maar waar ik meer dan ooit van overtuigd ben geraakt, is dat transgenders van alle tijden en alle culturen zijn. Trans is meer dan een modetrend. We zijn er altijd geweest en we zullen er ook altijd blijven. En daar ben ik trots op.